തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് കാവീട് ചെറുപറമ്പിൽ സി എ സഹദേവൻ തന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൃഷിയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന ചെറിയ തൊടിയിൽ പച്ചക്കറി വിളകളും കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളും കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ തന്റെ തന്നെ വളർത്തുകോഴികൾ ഈ വിളകളുടെ നാമ്പുകൾ കൊത്തി നശിപ്പിക്കുക മൂലം മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയെപ്പറ്റി സഹദേവൻ ചിന്തിച്ചു കൃഷിഭവനിൽ നടന്ന കാർഷിക പഠന ക്ലാസുകളും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശങ്ങളും കൂടിയായപ്പോൾ സഹദേവൻ തന്റെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലേക്കുള്ള കോണിപ്പടികൾ കയറി പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ മണ്ണും കാലിവളവും നിറച്ച് അതിൽ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ പാകി ആരംഭിച്ച പച്ചക്കറി കൃഷി പിന്നീട് പോളിത്തീൻ ഗ്രോ ബാഗുകളിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷങ്ങളായി സഹദേവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവ് മട്ടെല്ലാം മാറി വിവിധയിനം പച്ചക്കറി വിളകളാൽ ഹരിതകാന്തി അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം താഴ്ത്ത് കൃഷി ചെയ്തായിരുന്നു കോഴിയുടെ ശല്യം കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത് ഒരു ആറേഴ് വർഷമായി ഞാൻ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം സിമെന്റിന്റെ ചാക്കലാക്കിയാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സിമെന്റ് ചാക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു ബാഗ് മേടിച്ചു അതും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബാഗ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ കൊല്ലം ചേർന്നും കൃഷി മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് വെണ്ട വഴുതന ചീര തക്കാളി പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുമ്പളം കുമ്പളം മത്ത മുകളിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെറസിന്റെ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്ന് വിളവിന്റെ നിറസമൃദ്ധി ഒരുക്കിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ കണ്ട് സംതൃപ്തനായ ഈ കർഷകൻ തുടർന്ന് ചിന്തിച്ചത് മട്ടുപ്പാവിലെ വാഴ കൃഷിയുടെ സാധ്യതയെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല വാഴ വളരാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യത്തിൽ വലിയ ഗ്രോ ബാഗുകൾ തീർത്ത് സഹദേവൻ വാഴ കൃഷിയിലേക്കും കടന്നു മട്ടുപ്പാവിൽ വളർന്ന റോബസ്റ്റ വാഴകളും നല്ല വിളവ് തന്നെ നൽകി സഹദേവനെ തൃപ്തനാക്കി മണ്ണ് ചകിരിച്ചോറ് ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ നിറയ്ക്കുക സ്വന്തം പച്ചക്കറി വിളകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് സഹദേവൻ പ്രധാനമായും ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ പാകുക ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചാണാപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്തതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കുമ്മായപ്പൊടി ഈ മണ്ണിലെ കൃഷിയുടെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയപ്പോൾ മണ്ണിലെ അമ്ലത്വം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുമ്മായപ്പൊടി ചേർക്കണം അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുമ്മായപ്പൊടി വേപ്പ് പിണ്ണാക്ക് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് ചകിരിച്ചോറ് ഇതിൽ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചകിരിച്ചോറ് ഇടാൻ കാരണം ഈ ബാഗിലൊക്കെ വെള്ളം അല്ല ഈർപ്പം നിൽക്കണല്ലോ വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചകിരിച്ചോറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് കൃഷിഭവനിലെ പഠന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് സഹദേവൻ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ ഇനം പശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് പശുക്കളെ വാങ്ങാനും മരിച്ചില്ല ഈ പശുക്കളുടെ ചാണകവും മൂത്രവുമാണ് പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമായി നൽകുന്നത് എൺപതിലേറെ വരുന്ന വളർത്തുകോഴികളിൽ നിന്നുള്ള കോഴിക്കാരവും ഇവിടെ വളമാകുന്നു ദിവസം ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന തോതിലാണ് നന വേനൽക്കാലത്ത് രണ്ടു നേരവും നനയ്ക്കുന്നു കാര്യമായ രോഗബാധ ചെടികളിൽ കാണാറില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിനായി ജൈവ കീടനാശിനി മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു തയ്യൽ ജോലിയിൽ അഭിരുചിയുള്ള സഹദേവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗ്രോ ബാഗുകൾ തയ്ച്ചു തയ്യാറാക്കുന്നു
സ്വന്തമായിട്ട് ഷീറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബാഗ് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട് പോരാത്തത് ചില വീട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കൃഷി അല്ലെ ബാഗ് വേറെ വീട്ടിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് ബാഗ് രണ്ട് രണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തയ്യടക്കം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷിവിളകൾ കാണുന്നതിനും കൃഷി രീതികളെ പറ്റി അറിയുന്നതിനുമായി ധാരാളം ആളുകൾ സഹദേവന്റെ മട്ടുപ്പാവ് കയറിയെത്തുന്നു ടെറസിലെ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സന്ദർശകർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ആവശ്യക്കാർക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് തൈകൾ നൽകുന്നതിലും ഈ കർഷകൻ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നു ആവശ്യക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി പച്ചക്കറി വിളകളും വാഴകളും മറ്റും പരിചരിക്കുന്നതിലും സഹദേവന് തികഞ്ഞ സന്തോഷം തന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിലരോട് കൃഷിയെ പറ്റി സംസാരിക്കും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയൊന്നുമില്ല ആകെ നാല് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളോ ഒരു വീടുള്ളോ എന്തിനാണ് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ വീട്ടാവശ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളെയും പച്ചക്കറി നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ ചെയ്യണം അപ്പൊ അപ്പൊ ബാഗ് തരണം അത് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവര് അപ്പൊ കുറെ വിത്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് തൈക്കൾ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അവര് കൊണ്ടായതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും അപ്പൊ അവർ ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്നൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ മറുപടി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് സഹദേവട്ടൻ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോ അവിടെ അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടെറസിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സൗകര്യക്കുറവ് കാരണം അതിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ സഹായം സഹദേവേട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആള് ഗ്രോ ബാഗ് തയ്ച്ച് വളവും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊടുന്ന് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെറസിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ഒരു വിപണി എന്നത് സഹദേവന്റെ കാർഷിക വൃത്തത്തിലില്ല വിഷവിമുക്തമായ പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നു വീട്ടാവശ്യത്തിനെടുത്ത ശേഷം അയൽ വീടുകളിലും ബന്ധു വീടുകളിലേക്കുമൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ എത്തുന്നു ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മനക്കെട്ട് നമുക്ക് വിഷമടിക്കാത്ത പച്ചക്കറി കിട്ടും നമ്മൾ സന്തോഷമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം ഞാൻ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കായബലം ഉണ്ടായി നിൽക്കും കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗി കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തെങ്ങായാലും ശരി നല്ല കായ കായബലം ഉണ്ടായി തെങ്ങ് കാണുമ്പോൾ അത്രയും സന്തോഷം അപ്പൊ ഒരു മിളക് വെച്ചു നിറച്ച് കായ ഉണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് വളരെ വീടിനു താഴെ പശുവും കോഴിയും വീടിനു മുകളിൽ പച്ചക്കറികൾ ഇവയെല്ലാം പരിചരിച്ച് സഹദേവൻ തന്റെ ദിനങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണ കാർഷിക മയമാക്കുന്നു സഹായത്തിന് വീട്ടുകാരും കൂട്ടുചേരുന്നു വേറിട്ട ഈ കാർഷിക വ്യക്തിത്വത്തെ പൂക്കോട് കൃഷിഭവനും ആദരിച്ചു മിക്ക കർഷകരും കൃഷിഭവനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുപറമ്പിൽ സഹദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന കർഷകനെ മാതൃകാ കർഷകനായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശ്രീ സഹദേവേട്ടന്റെ കൃഷിയിടം ടെറസ് പച്ചക്കറി കൃഷി ഒന്ന് പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നും തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയാണ് ശ്രീ സഹദേവേട്ടൻ അവിടെ നടത്തി വരുന്നത് ആ കൃഷി രീതികൾ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന രീതികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ വിഷാംശം കലരാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം പൂക്കോട് മേഖലയിലെ കർഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃഷിഭവൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശ്രീ സഹദേവേട്ടനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്പം ശ്രദ്ധയും ആത്മാർത്ഥതയുമുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടുപ്പാവുകളിൽ ഒരു കാർഷിക വസന്തം തീർക്കാമെന്ന് തൃശൂരിലെ സഹദേവൻ എന്ന ഈ കർഷകൻ കാട്ടിത്തരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ സൗന്ദര്യം കൂടിയായി മാറുന്നു മണലാരണ്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ജോലിയിലെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവാസി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് അടൂർ തെങ്ങമം കാളിമംഗലത്ത് കെ മുരളീധര പണിക്കർ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത് നാട്ടിലെത്തി തുടർ ജീവിതം എന്തെന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക
അതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ മസ്കറ്റിനായിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത് മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടെ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പം വേറൊരു മേഖല നമുക്കറിയത്തില്ല വേറൊരു തൊഴിലറിയത്തില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വേറെ ഒരു സാറിൻ്റെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പം നമ്മുടെ ചെറുകുന്ന ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘവും അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്ഷീരഭവനും പറക്കോട് ക്ഷീരവികസന ഓഫീസറും അവരെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പശു പത്ത് പശുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കുറേ ധനസഹായം തന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി സങ്കരയിനം എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി സ്വിസ് ബ്രൗൺ നാടൻ ഇനത്തിലെ തെക്കൻ കുള്ളൻ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പശുക്കൾ പതിനൊന്ന് കിടാരികൾ കൂടാതെ എരുമകൾ പോത്തുകൾ ആടുകൾ എന്നിവയൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ന് മുരളീധര പണിക്കരുടെ കാലിക്കൂട്ടം സൂര്യപ്രകാശവും വായുവും യഥേഷ്ടം കടന്നു വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് തൊഴുത്തിന്റെ നിർമ്മാണം റബ്ബർ മാറ്റുകൾ ഫാനുകൾ എന്നിവയുടെ സജ്ജീകരണങ്ങളും തൊഴുത്തിലുണ്ട് തൊഴുത്തിലെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശം പശുക്കളുടെ രോഗബാധയെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ ക്ഷീരകർഷകന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഈ എരുത്തിലെ എൻ്റെ തൊഴുത്തിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടണം ഒരു നേരമെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രോഗാണുക്കളുടെ വലിയ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രോഗാണുക്കളും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആയാലും എന്തുവായാലും അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇതാക്കി വെക്കുന്നത് വൈക്കോൽ തീറ്റപ്പുല്ല് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ബിയർ വേസ്റ്റ് മിൽമ കാലിത്തീറ്റ എന്നിവയും പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദിവസം രണ്ടു നേരം വീതമാണ് തീറ്റ നൽകുക സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനത്തിലൂടെ കുടിക്കാനുള്ള ശുദ്ധജലവും പശുക്കളുടെ മുൻപിലെത്തുന്നു പ്രഭാതത്തിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായാണ് കറവ നടക്കുക ഇതിനായി കറവ മെഷീനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരുപത് പശുക്കളിൽ നിന്നും ശരാശരി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്നു രാവിലെ നാല് മണിക്ക് കുളിപ്പിക്കും ജോലിക്കാർ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിഷൻ മിഷൻ വെച്ച് കറക്കും കറന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നേരം പുല്ല് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കും പുല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് ഇല്ലേ കച്ചി വൈക്കോൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് കുളിപ്പിക്കും കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും കറവ കഴി കറവ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നേരം അവിടെ പുല്ല് കൊടുക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ പാല് വയ്ക്കും ആദ്യം ആദ്യം ചിലവെല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊരു ഒന്നേക ലക്ഷം രൂപയോളം വരും സങ്കര ഇനം എച്ച് എഫിൻ്റെയും ജേഴ്സി ഇനത്തിൻ്റെയും പാൽ കലർത്തി വിൽക്കുന്നതിനാൽ നല്ല വില തന്നെ മുരളീധര പണിക്കർക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്ഥലത്തെ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം വഴി പാൽ വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് വാർഡുകൾ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ചെറുകുന്നം സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംഘത്തിലെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ലിറ്ററോളം പാല് പ്രതിദിനം നമ്മൾ സംഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ പാലും നമ്മുടെ സംഘത്തിലേക്ക് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പാലിന് ഫാ ഫാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് കൂടെ നോക്കിയാണ് വില കൊടുക്കുന്നത് മാന്യമായിട്ടുള്ള വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക വൃത്തിയോടുള്ള താല്പര്യവും അതിലെ ആത്മാർത്ഥതയുമാണ് മുരളീധര പണിക്കരെന്ന ക്ഷീരകർഷകനെ ഈ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കൈമാറുന്ന ഉപദേശവും അതുമാത്രം കാർഷിക മേഖലയോട് നമ്മുടെ യുവതലമുറ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിൽക്കെ അതിലേറെ വ്യത്യസ്തരാവുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂർ പള്ളിക്കൽ കൃഷിഭവന് കീഴിൽ വരുന്ന വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അധ്വാനത്തിന്റെ വിയർപ്പ് ചിന്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ജില്ലയിലെ അടൂർ പന്തളം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ ഇന്ന് വെറ്റിലക്കൊടികളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഒരു പരമ്പരാഗത കൃഷിവിള എന്നതിനപ്പുറം വെറ്റിലയ്ക്ക് ഇന്നുള്ള വിപണന പ്രാധാന്യം കണ്ടറിഞ്ഞാണ് ധാരാളം യുവ കർഷകർ വെറ്റില കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ വെറ്റില കൃഷി രംഗത്തേക്ക് ആകൃഷ്ടനായെത്തി തുടർന്ന് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്ത് പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളും കൃഷി ചെയ്ത് നല്ല വരുമാനം തന്നെ നേടുന്ന ഒരു യുവ കർഷകനാണ് അടൂർ കൈതയ്ക്കൽ കാലതി വിളയിലെ ജി സുരേഷ് കുമാർ പഠനത്തിന് ശ
കൃഷിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് കുമാർ ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് എനിക്ക് കൃഷിയോട് താല്പര്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ അച്ഛൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ആ കൃഷിയോട് നല്ലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കൃഷിയിലേക്ക് വരാനും പിന്നെ കൃഷിയിൽ ആ ഒരു ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വന്നു കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു നല്ലതായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ കൃഷിയിലേക്ക് അങ്ങ് സജീവമാവുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് കൃഷി സ്ഥിരം തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് മറ്റ് തൊഴിലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കൃഷി ഞാൻ തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് ചെയ്യാനും താല്പര്യമുണ്ട് വെറ്റില കൃഷിക്കൊപ്പം പാട്ടഭൂമിയിൽ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും വാഴയും കിഴങ്ങുവർഗ വിളകളും സുരേഷ് കുമാർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു അധ്വാനത്തിന്റെ യൗവന ദീപ്തി എന്നോണം പാവലും പയറും പടവലവും ചേമ്പും ചേനയും വാഴയുമൊക്കെ ഈ യുവാവിന്റെ കൃഷി ഭൂമിയിൽ നിരന്നു നിറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന വെറ്റക്കൊടിയുണ്ട് പിന്നെ വാഴ പിന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്നെ പച്ചക്കറി പടവലം പയറ് പാവല് എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ജൈവമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കീടനാശിനി പരമാവധിയും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് നമ്മൾ പടവലവും പാവലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് സേഫ്റ്റി ബാഗ് ഉണ്ട് ആ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ കായ്ച്ചകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷണം പരമാവധി നമ്മൾ വിഷമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വിപണനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനം കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് തന്നെ ചിലവാകും ഇതൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കുറേ മേടിക്കും ബാക്കി പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് മാർക്കറ്റുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലും സാധനം വിറ്റു പോകുന്നത് കൈതയ്ക്കൽ ഉള്ള ഒരു യുവ കർഷകനാണ് സുരേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് വാഴ വിവിധതരം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ വിവിധ തരം പച്ചക്കറി കൃഷികൾ കൂടാതെ വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷിയും ഉണ്ട് വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം വെറ്റിലക്കൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ നാനൂറോളം കർഷകർ വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷി ചെയ്ത് ഉപജീവന മാർഗം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷിക്ക് ആരോമാറ്റിക് ക്രോപ്സ് എന്നതിൽ അവർക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷിക്ക് സബ്സിഡികൾ നൽകുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ഒരു ലക്ഷം യുവാക്കളെ കൃഷിയിൽ പങ്കാളികളാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പള്ളിക്കൽ കൃഷിഭവന് കീഴിൽ അംഗങ്ങളായ നൂറ് യുവാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ചെറുകുന്നം കല്ലുള്ളതിൽ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന യുവ കർഷകൻ അതിവിശാലമായ ഒരു ഏത്തവാഴ തോപ്പിനുടമയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സീസൺ അനുസരിച്ച് പച്ചക്കറി വിളകളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ഒരു ലക്ഷം യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിലാനുമതി അംഗങ്ങളെ ചേർത്തായിരുന്നു നൂറ് പേരെ ഒരു കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാ പള്ളിക്ക കൃഷി ഭവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പച്ചക്കറി പടവലം പയറ് ഇഞ്ചി ചേന ചേമ്പ് കിഴങ്ങ് കൃഷികളും എല്ലാ കൃഷികളും ഉണ്ട് ആയിരം മൂട് വാഴ കരയ്ക്ക് നാട്ടതാ കരയ്ക്ക് നാട്ടിട്ട് ഞാൻ പള്ളിക്കൽ ആറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൂടിയിരുന്ന് വണ്ടിയെ വെള്ളം അടിച്ച് കൊണ്ട് നനച്ചതാ ഇപ്പൊ വാഴ കൊലച്ച താർത്തതി കരയ്ക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്ന ഇതിനകത്ത് നിന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ സംഘടിപ്പിച്ച് ചിലവാക്കിയാലും ശരി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നു പോകും അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം പിന്നെ സമയം ഒരു ശേഷം സമയം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പം രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതിൽ നാം വിടുന്ന കാർഷിക വിളകളെ പരിപാലിച്ചാൽ ജീവിത വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് സുരേഷ് കുമാറിനെ പോലെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പോലെയുമുള്ള യുവാക്കൾ പറയുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ കൃഷിയെ ആദരവോടെ കാണുന്ന ഒട്ടേറെ യുവ കർഷകരുടെ നാവായും അത് മാറുന്നു